ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோரம் சேஞ்ச் பார்ட் ஒன் ஃபோரம் சேஞ்சை பற்றி வீடியோ போட சொல்லி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க எல்லா கம்பெனிலையுமே கண்டிப்பாக ஃபோரம் சேஞ்ச் நடக்கும் இந்த ஃபோரம் சேஞ்சை பற்றி சில பேருக்கு டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இந்த ஃபோரம் சேஞ்சை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங் குள்ளே போகலாம் ஃபோரம் சேஞ்ச் இதில் நாம் பார்க்க போகிற கண்டென்ட் வாட் இஸ் ஃபோரம் வாட் இஸ் ஃபோரம் சேஞ்ச் ஒய் ஃபோரம் சேஞ்ச் இஸ் ரெக்வயர்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோரம் சேஞ்ச் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் ஃபோரம் சேஞ்ச் ட்ரேசபிலிட்டி ஃபார் ஃபோரம் சேஞ்ச் இந்த எல்லா கண்டென்ட்டும் பற்றியும் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் ஃபோரம் ஃபோரம்னா என்ன ஃபோரம் சேஞ்சை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல ஃபோரம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபோரம்னா மேன் மெஷின் மெட்டீரியல் மெத்தர்டு ஃபோரம் ரெப்ரஸன்ஸ் த அபவ் ஃபோர் கேட்டகரி பை சிம்பிளி யூஸிங் த ஃபஸ்ட் லெட்டர் இன் ஈச் கேட்டகரி ஸோ யாராவது ஃபோரம்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க மேன் மெஷின் மெட்டீரியல் மெத்தர்டு இதை கம்பைண்டாக சொல்கிறாங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம் இந்த எல்லா வார்த்தையுமே எம்முங்கிற லெட்டரில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த எல்லா லெட்டரையும் சேர்த்து ஃபோர் எம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபோர் எம்னா மேன் மெஷின் மெட்டீரியல் மெத்தட் இதோட ஷார்ட் ஃபார்முங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் ஃபோர் எம் அடுத்து பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் ஃபோர் எம் சேஞ்ச் ஃபோர் எம்மை பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ ஃபோர் எம் சேஞ்சுனா என்னங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இஃப் எனி சேஞ்ச் இன் மேன் மெஷின் மெட்டீரியல் மெத்தட் ஆஃப்டர் கஸ்டமர் பிஎஸ்டபிள்யூ அப்ரூவல் ஆர் ப்ரீவியஸ் அப்ரூவல் ஃப்ரம் கஸ்டமர் இன்டர்னல் அப்ரூவல் ஆஃப்டர் வேலிடேஷன் இட் வில் பி கால்ட் அஸ் ஃபோரம் சேஞ்ச் இப்போ சொன்னதை வச்சே நிறைய பேருக்கு ஃபோரம் சேஞ்சுனா என்னென்னு புரிஞ்சுருக்கும் கஸ்டமர்கிட்ட பிஎஸ்டபிள்யூ ஆர் பிபாப் அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கு அப்புறமோ இல்லை ப்ரீவியஸாக ஏதாவது ஒரு அப்ரூவல் வாங்கியிருந்தாலோ சம்டைம்ஸ் இன்டர்னல் அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கு அப்புறமோ ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் வந்து மேன் மெஷின் மெட்டீரியல் மெத்தட் இதில் நடந்ததுன்னா அதை தான் ஃபோரம் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஃபோரம் சேஞ்சுனா என்னென்னு புரிஞ்சுருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நாம் பார்க்க போகிறது ஒய் ஃபோரம் சேஞ்ச் இஸ் ரெக்வயர்டு ஓகே ஒன்ஸ் நாம் எல்லா ப்ராசஸையும் வேல்டட் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எதுக்கு இந்த ஃபோரம் சேஞ்சை பண்ணணுங்கிற டவுட்டு நிறைய பேருக்கு இப்போ வந்திருக்கும் அதுக்கான ரீசன்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் சம்டைம்ஸ் ப்ராசஸ் வேல்டேஷன் இல்லை ப்ராடக்ட் வேல்டேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் சம் பீரியடுக்கு அப்புறம் தான் சில டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து தெரிய வரும் அந்த டிஃபெக்ட்ஸை வந்து இம்மிடியட்டாக கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படி கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோரம் சேஞ்ச் தேவைப்படும் அந்த டிஃபெக்டை கரெக்ட் பண்ணால் தான் ஃப்யூச்சரில் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வராமல் தடுக்க முடியும் அதுக்காகவும் டு அவாய்ட் இன்னோஸ் கம்ப்ளைண்ட் சில சமயம் இன்னோஸில் ரிப்பீட்டடாக ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த இஷ்யூவை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் டு ரெடியூஸ் இன்னோஸ் ரிஜெக்ஷன்ஸ் ப்ராசஸ் சரியாக டிசைன் பண்ணலைனாலோ இல்லை ப்ராடக்டை சரியாக டிசைன் பண்ணலைனாலோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது நிறைய அன்வான்டட் ரிஜெக்ஷன்ஸ் வரும் அந்த ரிஜெக்ஷனை குறைக்கிறதுக்காகவும் டு இம்ப்ரூவ் குவாலிட்டி நாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி லோவாக இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் சேஞ்ச் இல்லை ப்ராடக்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணும்போது குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதுக்காகவும் டு இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி சில சமயம் டிசைன்லேயோ இல்லை ப்ராசஸ்லேயோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணும்போது ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் டு மினிமைஸ் ப்ராசஸ் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் டைம் ப்ராசஸ்லேயோ இல்லை ப்ராடக்ட்லேயோ ஏதாவது ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணும்போது அது ப்ரொடக்ஷன் டைமை மினிமைஸ் பண்ணும் அந்த ரீசனுக்காகவும் டு டிக்ரீஸ் ப்ராடக்ட் காஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆர் ப்ராடக்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் ரிஜெக்ஷன்ஸ் குறையும் அதனால் ப்ராடக்ட் காஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது டு சேவ் மெட்டீரியல் அண்ட் இன்க்ரீஸ் ப்ராஃபிட் சில சமயம் நாம் ப்ராடக்டோட டிசைனை இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது இல்லை அன்வான்டடாக யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியலை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு மெட்டீரியல் சேவ் ஆகும் அது மூலமாக ப்ராஃபிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது எல்லாமே ஃபோரம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான மேஜர்
it is the forum change discussed and planned to implement in a particular target date idhukku munadi nama paatha pala reasons la edhavadhu or reason kaga forum change plan panni adukku nu or target date fix panni pannuvanga adha planned or expected change nu solluvanga next unplanned or unexpected change it is the forum change done without planning due to some unavoidable reasons சில சமயம் கம்பெனியில் சில ஃபோரம் சேஞ்சை இம்மிடியட்டாகவும் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமையும் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த சேஞ்சை பண்ணலைனா இன்டர்னலாகவோ இல்லை கஸ்டமர்கிட்டையோ மேஜர் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் அதனால் அதை சடனாக பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுற ஃபோரம் சேஞ்சை எல்லாம் அன்பிளான்ட் ஆர் அன்எக்ஸ்பெக்டட் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபோரம் சேஞ்சில் இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் ஃபோரம் சேஞ்ச் ஒரு ஃபோரம் சேஞ்ச் நடக்கும்போது அதை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க யார் யாருக்கெல்லாம் கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்கிறத பற்றி இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆன் ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபோரம் சேஞ்ச் ப்ரப்போசல் வில் பி கிவன் பை கன்சன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் சிஎஃப்டி டீம் அப்ரூவல் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்டுக்காக ஃபோரம் சேஞ்சை குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் காஸ்ட் சேவிங்காக பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபோரம் சேஞ்சை ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை ப்ரொடக்ஷன் டைமை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா ப்ரொடக்ஷன் டீம் வந்து ஃபோரம் சேஞ்சை ரைஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கன்சன் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபோரம் சேஞ்ச் தேவைப்படும் போது சிஎஃப்டி டீம் அப்ரூவலுக்காக அதை ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க சிஎஃப்டி டீம்னா கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீம் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தும் ஒரு ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருப்பாங்க அதுதான் சிஎஃப்டி டீம் அடுத்து ஆஃப்டர் சிஎஃப்டி டீம் அப்ரூவல் டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட் வில் சேஞ்ச் த ரெக்கார்டு டிராயிங்ஸ் அண்டு ரிலீஸ் சிஎஃப்டி டீம் ஃபோரம் சேஞ்சை அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற டிராயிங்கை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இல்லை அப்டேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி கிவன் டு கஸ்டமர் பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர் சேஞ்சிங் த டிராயிங் ஃபார் அப்ரூவல் டிராயிங்கை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை டிராயிங்கை கரெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் கஸ்டமருக்கு தேவைப்பட்டால் இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களோட அப்ரூவலையும் வாங்கிப்பாங்க கம்யூனிகேஷன் வில் பி கிவன் டு இன்டர்னல் டீம் டு கன்சியூம் ஆர் ரிஜெக்ட் ஆர் ஸ்கிராப் த ஓல்டு பார்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சிவியாரிட்டி ஃபோரம் சேஞ்சை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே இருக்கிற ஓல்டு ஸ்டாக்கை கன்சியூம் பண்ணணுமா ரிஜெக்ட் பண்ணணுமா இல்லை ஸ்கிராப் பண்ணணுமாங்கிறத அந்த ஓல்டு பார்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதோட சிவியாரிட்டியை பொறுத்து தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க தென் இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி கிவன் டு ப்ரொடக்ஷன் டீம் டு ப்ரொடியூஸ் த பார்ட்ஸ் வித் நியூ சேஞ்ச் இன் ஃபோரம் பழைய பார்ட்டை கன்சியூம் பண்ணதுக்கப்புறமோ இல்லை ஸ்கிராப் பண்ணதுக்கப்புறமோ ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கு புது பார்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான அப்ரூவலை சிஎஃப்டி டீம் வந்து கொடுப்பாங்க கட் ஆஃப் லாட் டீட்டெயில்ஸ் வில் பி இன்ஃபார்ம்டு டு கஸ்டமர் ஃபார் தேர் ட்ரேசபிலிட்டி அண்டு வெரிஃபிகேஷன் ஸோ ஃபோரம் சேஞ்ச் எந்த லாட்டில் இருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிருக்குங்கிற அந்த கட் ஆஃப் டீட்டெயிலையும் கஸ்டமருக்கு கொடுப்பாங்க இது மூலமாக கஸ்டமர் அவங்க அந்த பாட்டை யூஸ் பண்ணும்போது ட்ரேசபிலிட்டியை நோட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஃப்யூச்சரில் கஸ்டமருக்கும் நமக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஃபோரம் சேஞ்ச் நடக்கும்போது என்னென்ன மாதிரியான கம்யூனிகேஷன்லாம் இருக்குங்கிறத பற்றி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரேசபிலிட்டி ஃபார் ஃபோரம் சேஞ்ச் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் ஃபோரம் சேஞ்சில் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டாக நாம் ட்ரேசபிலிட்டி பர்பஸ்க்காக கட் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸாக கஸ்டமருக்கு ஷேர் பண்ணணுங்கிறத பார்த்தோம் அந்த ட்ரேசபிலிட்டியை எதுக்காக பண்ணணுங்கிறத பற்றி இப்போ நாம் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஃபோரம் சேஞ்ச் வில் பி ரெக்கார்டட் அண்ட் த கட் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸ் வில் பி ஐடென்டிஃபைடு கிளியர்லி ஃபார் த பிலோ ரீசன்ஸ் சில இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன்ஸ்க்காக ஃபோரம் சேஞ்ச் டீட்டெயில்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி நோட் பண்ணி வைப்பாங்க எதுக்காகலன்னா டு ரெக்கார்ட் ட்ரேசபிலிட்டி பை கஸ்டமர் ஃபார் தேயர் ப்ரொடக்ஷன் நாம் அனுப்புன ஃபோரம் சேஞ்ச் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆன லாட்டை கஸ்டமர் அவங்களோட ப்ரொடக்ஷனில் எந்த லாட்டில் இருந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அவங்க நோட் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு டு ஃபைண்ட் அவுட் த சஸ்பெக்டட் லாட் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இஷ்யூ அட் கஸ்டமர் ரெண்டு சில சமயம் நாம் அனுப்புன ஃபோரம் சேஞ்ச் லாட் கஸ்டமர் ரெண்டில் ஃபிட்மெண்ட்லேயோ ஃபங்க்ஷன்லேயோ ப்ராப்ளத்தை க்ரியேட் பண்ணோம் அந்த மாதிரி டைமில் இந்த ஃபோரம் சேஞ்ச் லாட்டை இம்மிடியட்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காகவும் டு ப்ரிவெண்ட் மிக்ஸப் ஆஃப் ஃபோரம் சேஞ்ச் லாட் வித் ஓல்டு லாட் நம்ம எண்டுலேயோ இல்லை கஸ்டமர் எண்டுலேயோ ஃபோரம் சேஞ்ச் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆன லாட்டும்
இப்போ ஒரு ரீஒர்க்காக பண்ணணும் அதனால் நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகும் டு மினிமைஸ் கஸ்டமர் டெபிட் பை அவாய்டிங் அன்னெசரி ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் லாட்ஸ் கஸ்டமர் ரெண்டில் இந்த ஃபோரம் சேஞ்ச் லாட்னால் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்மளோட ட்ரேசபிலிட்டியை பேஸ் பண்ணி கஸ்டமர் அந்த லாட்டை மட்டும் ரிஜெக்ட் பண்ணுவார் ட்ரேசபிலிட்டி இல்லைன்னா அவர் மிக்ஸப் ஆகிருக்குங்கிற டவுட்டில் எல்லா லாட்டையுமே ரிஜெக்ட் பண்ணுவார் அதை நாம் தடுக்க முடியும் ஃபார் ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி சப்போர்ட் ஆர் கைடன்ஸ் ஆர் ட்ரேசபிலிட்டி ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது ஒரு வாரண்டி ப்ராப்ளம் வரும்போதோ இல்லை இதே மாதிரியான சேஞ்சை ஃப்யூச்சரில் பண்ணும்போதோ நமக்கு அந்த ப்ரீவியஸ் ஃபோரம் சேஞ்ச் லாட்டோட கட் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் ட்ரேசபிலிட்டி வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அதுக்காகவும் இது எல்லாமே ஃபோரம் சேஞ்ச் லாட்டோட ட்ரேசபிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறதுக்கான மேஜர் ரீசன்ஸ் ஸோ ஃபோரம் சேஞ்ச் லாட்டோட ட்ரேசபிலிட்டியை நாம் மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா ஃப்யூச்சரில் தேவையில்லாமல் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஃபோரம் சேஞ்ச் பார்ட் ஒன் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இம்மீடியட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஓகே இப்போ நாம் கொஸ்டின் செக்மெண்ட்டுக்கு வருவோம் போன வீடியோவில் கேட்ட கொஸ்டின் ஹவு மெனி பேசஸ் ஆர் தேர் இன் ஏபி கியூபி ஏபி கியூபியில் எத்தனை பேஸ் இருக்குங்கிறது தான் கொஸ்டின் அதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஃபைவ் பேசஸ் என்னென்ன பேசுனா பிளான் அண்ட் டிஃபைன் ப்ரோக்ராம் ப்ராடக்ட் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் வேலிடேஷன் ஃபீட்பேக் அசஸ்மெண்ட் அண்டு கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் இதுதான் சரியான ஆன்சர் சரியான ஆன்சர் சொன்னவங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் சிபி ப்ராசஸ் கேபிலிட்டி இன் எஸ்பிசி எஸ்பிசி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோலில் ப்ராசஸ் கேபிலிட்டி சிபியோட ஃபார்முலா என்ன இதுதான் கொஸ்டின் சரியான ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க உடனே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ